अनुरोध कर easy method and i want to say english is as necessary as easy that means english is jemon proyojoniyo temon shohoj to ashle shei shohoj poddhati gulo inshallah ami apnader samne stage korar chesta korbo to shetar jonno shobai onurodh korbo amar sathe thakar jonno to jai hok amader ajker lesson how to write a long sentence or how to translate a long sentence to amra jani bakko gothon korar jonno prothome amra holo subject verb ebong object follow kori subject ভাল অবজেক্ট তো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এতটুকু করার পরেও বাক্যের বড় একটা অংশ বাকি থেকে যায় ইংরেজি করতে বা করার তো সেই বড় অংশটা বা বাকি অংশটা কিভাবে ইংরেজি করব সেটার জন্যই মূলত আমাদের আজকের লেসন তো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই তিনটা আমরা প্রথমে সহজে বসিয়ে দেব বসানোর পর আমরা একটা मींस টেকনিক ফলো করব হুইচ ইজ কলড এমপিটি আমাদের আজকের টেকনিকের নাম হলো এমপিটি অর্থাৎ এম তে এখানে আমি যেটা বুঝিয়েছি সেটা হলো ব্যানার অর্থাৎ বাংলা লেখা আছে এখানে পদ্ধতি যে যে কাজটা যে ভারটা আমরা এখানে নিব সেই ভারটার পদ্ধতি বা ব্যানারটা কি অর্থাৎ আমরা প্রথমে অবজেক্ট পর্যন্ত করব অবজেক্টের পরিভাষা হলো ম্যানার অর্থাৎ কাজের ধরন বা পদ্ধতি আর সেটা বের করব কিভাবে ভারকে কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করব ভারকে যদি আমরা কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে আমরা ব্যানারটা পেয়ে যাব তারপরে ব্যানারের পরে আমরা বসব হলো ফি অর্থাৎ প্লেস কর্ম সম্পাদনের স্থানটা কোথায় আমরা এই প্লেসটাকে বসিয়ে দেব আর প্লেসটা বের করার জন্য আমরা ভাগকে কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করব কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা প্লেসটা পেয়ে যাব আর ফাইনালি আমরা বসা বলল টাইম দ্যাট मींस টি টি দ্বারা এখানে আমি টাইম বুঝিয়েছি আর ফাইনালি আমরা টাইম অর্থাৎ কর্ম সম্পাদনের সময়টা বসা আর সময়টা বসা পাওয়ার জন্য আমরা ভাগকে কখন দ্বারা প্রশ্ন করব তাহলে আমরা সময়টা ইজিলি পেয়ে যাব তাহলে যাই হোক আমি এখানে বড় একটা বাক্য লিখেছি সে বিকেলে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলে বড় একটা বাক্য সে বিকেলে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলে তো প্রথমেই আমরা দেখব এই বাক্যের সাবজেক্ট কে তাহলে এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো সে তাহলে সেটা আমরা সাবজেক্টের জায়গায় বসিয়ে দেব আমরা জানি সে ইংরেজি হি তারপরে হলো ভার্ব আমরা যদি এটা ফলো করি তারপর আমাদের ভার্ব বসবে नहीं তো যাই হোক তাহলে কি হলো হি প্লেস তারপর আমরা নিব অবজেক্ট এই বাক্যের অবজেক্ট হলো ফুটবল সে যেহেতু ফুটবল খেলে তাহলে এখানে অবজেক্ট হবে ফুটবল তাহলে ফুটবলটা আমরা অবজেক্টের জায়গায় বসিয়ে দিলাম তাহলে বাক্যটা কি হলো হি প্লেস ফুটবল আমাদের অবজেক্ট পর্যন্ত ইংরেজি হয়ে গেল তো এখন বড় একটা অংশ বাকি থেকে গেল সেটা হলো বিকেলে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে অর্থাৎ মোস্ট অফ পার্টস আর রিমেইনিং বড় অংশটাই এখনো বাকি আছে আমরা অনলি তিনটা ওয়ার্ড এর ইংরেজি করেছি হি প্লেস ফুটবল তাহলে এখন আমরা আবার এমপিটি তে চলে যাব এমপিটি অনুযায়ী প্রথমে আমরা কি করব ম্যানার তাহলে আমি বলেছিলাম ম্যানার বের করার জন্য ভার্বকে কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করব তাহলে আমি যদি বলি কিভাবে খেলে তাহলে आंसरটা কি হবে 
তার বন্ধুদের সাথে কিভাবে খেলে তার বন্ধুদের সাথে তাহলে আমরা অবজেক্টের পরে এই ম্যানারটা বসিয়ে দিব অর্থাৎ উইথ হিজ ফ্রেন্ডস উইথ হিজ ফ্রেন্ডস তারপরে আমি বলেছিলাম প্লেস করবে প্লেস তার প্লেস বের করার জন্য আমরা কি বলেছিলাম ভারকে কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে তাহলে এখন যদি বলি কোথায় খেলে তাহলে आंसरটা কি হবে মাঠে সহজে পেয়ে যাচ্ছি কোথায় খেলে মাঠে তাহলে আমরা এই প্লে হবে ম্যানারের পরেই প্লেসটা বসিয়ে দিব অর্থাৎ ইন দা ফিল্ড মাঠে ইংরেজি আমরা সবাই জানি ইন দা ফিল্ড তাহলে আমরা কি বললাম হি প্লেস ফুটবল উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইন দা ফিল্ড বাকি থেকে গেল বিকেল তো এখন আমরা বিকেল অর্থাৎ এটা একটা টাইম আর টাইম বের করার জন্য আমি কি বলেছিলাম ভারকে কখন দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে তাহলে এখন যদি বলি কখন খেলে বিকেলে তাহলে বিকেলে টাইম টাইমের জায়গায় বসে দিই অর্থাৎ অ্যাট আফটার নন তাহলে সহজে আমরা আজকের বাক্যটা শিখে ফেললাম যত বড় বাক্যই হোক আমরা যদি এটা ফলো করি তাহলে আমি মনে করি 90% বাক্য আমরা খুব সহজে ইংরেজি করতে পারবো 10% ও 5% এক্সেপশন থাকতে পারে বাট মোস্ট অফ উই উইল বি এবল টু ট্রান্সলেট ইন ইংলিশ ভেরি ইজি তাহলে কি বললাম বাক্যটা হি প্লেস ফুটবল with his friends in the field at afternoon so this sentence is remaining present indefinite tense ei bakko ta amader present indefinite tense e ache ar amra sadharonoto je ei sob kotha bole thaki amader conversation e most of the sentences are used in six tense amra beshir bhag shomoy 6 ta tense beshi byabohar kore thaki seta holo present indefinite past indefinite future indefinite present perfect present continuous and past continuous to ekhon amra jodi arektu dekhi tahole amra tense er change gulo khub shohoje shikhe bolte parbo ashole tense manei amra bhoy pai onekei ekta kotha ache je sara jibon study kore ashole tense shikha hoy na just er tense er confusion o dur hoy na to ar 2 minute shomoy jodi apnara den inshallah shokle tense er confusion dur hoye jabe tole amra prothom bakko ta ki pelam he plays football with his friends in the field at afternoon অর্থাৎ সে বিকেলে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলে এটা একটা সাধারণ বা বর্তমানের কথা অর্থাৎ ইটস রিমেইনিং ইন প্রেজেন্ট ইনডিফাইনিট টেন্স এটা প্রেজেন্ট ইনডিফাইনিট টেন্সে আছে তো এখন যদি দেখি আমরা পাস্ট ইনডিফাইনিট টেন্সে নিতে চাই শুধু ভার্বটা চেঞ্জ হবে আর আগে বা পরে কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে এখানে ভার্বটা আছে কোথায় প্রেজেন্ট ইনডিফাইনিট টেন্সে প্লেস তো এখানে আমরা পাস্ট করার জন্য এই ভার্বের শুধু এখানে পাস্ট ফর্মটা বসিয়ে দেব and most of no sense baki mon age ba pichhone ja ache kono change hobe na tale ki hobe he plays chilo ekhane tale plays er past form holo played tale shudhu ki hobe he played football with his friends in the field at afternoon orthat ekhon bakko ta amader past indefinite e chole gelo orthat she bikele tar bondhuder sathe mathe football khele chilo past indefinite hoye gelo সে বিকেলে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলেছিল ইংলিশটা কি হলো হি প্লেড ফুটবল উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইন দা ফিল্ড এট আফটার নাউ টু মেক ফিউচার ইন দা ফাইনাইট অনলি ওয়ান উইল উইল বি ফুট বিফোর প্লে শুধু প্লে এর আগে একটা উইল বসিয়ে দিলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফিউচার ইন দা ফাইনাইট তাহলে কি হবে বাক্যটা হি উইল প্লে ফুটবল রেস্ট অফ সেম নো চেঞ্জ he will play football with his friends in the field at afternoon orthat she bikele tar bondhurder sathe mathe football khelbe bhabishyote chole gelo she bikele tar bondhuder sathe mathe football khelbe tale english ta ki bolam he will play football with his friends in the field at afternoon okay plan next to make present perfect to make present perfect that means কাস্টা শেষ ফলাফলটা এখন বিদ্যমান সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট বলা হয় তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট করার জন্য এখানে শুধু একটা হ্যাজ বসবে আর আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে ভার্বের সব সময় পাস্ট পার্টিসিপল হয় অলওয়েজ তাহলে এখানে হি এর জন্য হবে হ্যাজ তাহলে হি হ্যাজ প্লেড প্লে এর পাস্ট পার্টিসিপল প্লেড তাহলে হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল রেস্ট অফ সেম নো চেঞ্জ তাহলে হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইন দা ফিল্ড এট আফটারন সে তার বন্ধুদের সাথে বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলেছে তাহলে কি বললাম বাক্যটা সে বিকেলে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলেছে ইংলিশ হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইন দা ফিল্ড এট আফটারন নেক্সট টু মেক ইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট 
continuous, only is will be put with subject and verb will take ing. Or that, you know, subject or whatever is or be, just to he, a general is, or later playing or whatever. Or that ing ni bo, or baki rest of no change, or no change. How about that? Like if he is playing football with his friends in the field at afternoon. शेदार बंधु दर साथे बिगाले माटे फुटबॉल खेल चें और न देखा न खेलते हैं तलब एक ही पहला शेद बिगाले दर बंधु दर साथे माटे फुटबॉल खेल चें इंग्लिश ही इस प्लेइंग फुटबॉल विद इस फ्रेंड्स इन द फील्ड एट आफ्टर लास्ट टू मेक इट पास कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस ओनली वन वाज विल बी पुट इन द with his friends in the field at afternoon. Or that, Shetar Bondhude Shathe Bikele Mathe Football Khel Chilo. Or that, Shet Bikele Tar Bondhude Shathe Mathe Football Khel Chilo. English, he was playing football with his friends in the field at afternoon. So dear friends, thanks a lot for having your patience. Following our today's lesson, we have learned many things. First, we have learned how to translate a long sentence. Then we have learned how to change the sentence in different tenses. And if you can practice at your home or yourselves using different sentences following different tenses, obviously within short time your writing problem will be solved and you will be a good command in English, no doubt. So now again thanks everyone for having your patience.